நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு கப்பலில் வேலை செய்த ஒரு ஊழியர் அவருக்கு பெரியவர் வந்து செய்த அனுகிரகம் அதை பற்றி இன்றைக்கு நாம் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் அப்படியே கூடுதலாக அமரர் ஓவியர் சில்பி சில்பியை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும் இறை உருவங்களை கோவில் வடிவங்களை அப்படி அச்சாசலாக வரைய முடிந்த ஆற்றல் கொண்டவர் மிகச்சிறந்த ஓவியர் கோட்டோவியம் அவருடைய கோட்டோவியத்துக்கு இணைய கிடையாது வெளிச்சம் இருள் இதெல்லாம் அவருக்கு அப்படி வசப்படும் அப்படிப்பட்ட ஓவியர் சில்பி அப்புறம் இந்த கப்பல் வேலை பார்க்கின்ற ஊழியர் இவர்கள் ரெண்டு பேருக்கு பெரியவர் எப்படி அனுகிரகம் செய்தார் அப்படிங்கிற நெகிழ்ச்சியான ஒரு சம்பவத்தை தான் நாம் வந்து இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம் காட்டுப்பள்ளி திருக்காட்டுப்பள்ளின்னு இன்றைக்கு தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் ஊர் அந்த ஊரில் பெரியவர் வந்து தங்கியிருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் கப்பலில் வந்து ஒரு பெரிய தலைமை பொறுப்பில் கேப்டனாக இருக்கக்கூடிய ஒருவர் பெரியவரை தரிசனத்துக்கு வரார் கப்பல் வந்து கடலோரமாக ஹார்பரில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது சாயங்காலம் ஆறு மணிக்குள்ள இவர் போய் மற்ற வேலைகள் எல்லாம் கவனிக்க தொடங்கினால்தான் அந்த ஹார்பரை விட்டு அந்த கப்பலை எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த நாட்டுக்கு போக முடியும் அப்படி ஒரு தருணத்தில் ஒரு பகல் பொழுதில் பெரியவர் இருக்காரு தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேப்டன் மகா பெரியவரை தரிசனம் பண்ண வந்திருக்கு பெரியவரும் அவருடைய உடை அவருடைய தோற்றம் இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இந்த நிலையிலையும் தன்னை பார்க்க வந்திருக்காருன்னு சொல்லி அவரை அமர செய்து அவருடைய பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவர் வந்து என்னுடைய பெயர் போஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு போஸ் அப்படிங்கிற பெயர் வந்து இன்றைக்கு கல்கத்தா பக்கம் அதாவது வங்காளத்தில் நிறைய பேருக்கு அந்த பேர் இருக்கும் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த போஸ் போஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே எப்படி செட்டியார் முதலியார் தேவர் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி அங்கே போஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பரம்பரை பெயர் இவரும் அந்த பெயரை சொன்ன உடனே பெரியவர் அதுக்கு அடுத்து நாம் வந்து அதை ஒரு இனப்பெயராக மத பெ ஜாதி பெயராக பார்க்குறோம் ஆனால் பெரியவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா அஷ்டவசுக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புராணத்தில் அஷ்டவசுக்கள் எட்டு பேர் உண்டு இந்த எட்டு பேருக்கும் சாபம் இருந்தது மனித பிறப்பெடுத்து அவர்கள் என்ன காரணம்னு சொன்னாக்கா இந்த அஷ்டவசுக்கள் வசிஷ்டர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய காமதேனுவை திருடி கொண்டு வந்து விடுவார்கள் அப்படி திருட்டி கொண்டு வந்ததுனால வசிஷ்டர் வந்து சபித்து விடுவார் நீங்கள் வந்து பூலோகத்தில் மானுட பிறப்பெடுத்து கஷ்டப்படுங்க அப்படின்னு சொல்லி சபிச்சிடுவார் அடடா இப்படி ஒரு சாபத்து காலாயிட்டோமே இதிலேருந்து தவிர்க்கிறதுக்கு வழி இல்லையான்னு போது எப்பொழுதுமே சாபம்னு ஒன்று இருந்தால் விமோச்சனம்னு ஒன்று உண்டு பிறப்புன்னு இருந்தாக்கா இறப்புன்னு எப்படி இருக்கு பகல்னு ஒன்று இருந்தா இரவுன்னு எப்படி ஒன்று இருக்கு அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே இன்னொரு பக்கம் உண்டு அதே அடிப்படையில் இன்னைக்கு இந்த சாபத்துக்கு என்ன பரிகாரம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது கங்கையில் இவர்கள் நீராடும் பட்சத்தில் இவர்களுடைய சாபம் விமோசனம் ஆகிடும் அப்படின்னு வருகிறது இவர்களுக்கு ஒரு மக்களுடைய யோனி வழி பிறக்கிறதுக்கு இந்த அஷ்டவசுக்களுக்கு விருப்பம் இல்லை ஏன்னா அஷ்டவசுக்கள் அப்படிங்கிறவர்கள் தேவர் உலகத்தை சேர்ந்தவர்கள் எட்டு அஷ்டன்னா எட்டு எட்டு வசுக்கள் எட்டு புத்திரர்கள் எட்டு வீரர்கள் எட்டு அழகர்கள் அது எப்படி வேணா அவர்களை சொல்லலாம் அவர்கள் வந்து இந்த தேவர் உலகத்தில் எப்படி சத்த ரிஷிகள் நவகிரகங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி எட்டுக்கு அஷ்டவசுக்கள் ஒரு தவிர்க்க இயலாத தன்மையர்கள் இவர்களை இப்படி சாபத்துக்கு ஆளாயிட்டாங்க இந்த நிலையில தான் இவர்கள் என்ன செய்வார்கள்னா கங்கை கிட்ட போய் கங்காதேவி வந்து நாங்கள் வந்து உன் வயிற்றில் பிறக்கிறோம் நீ என்ன பண்ற உடனேயே கங்கையில் கொண்டு வந்து போட்டு எங்களை கொன்றுவிடு அடுத்த கஷணம் நாங்கள் வந்து திரும்ப அஷ்டவசுவா மாறிடுவோம் 
நீ யோசிக்காத எங்களுக்கு வந்து மானுட வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு விருப்பம் இல்லை நாங்கள் வந்து பூமியில பிறந்த நொடி நீ எங்களை கொண்டு வந்து விட்டு அதுவும் ஓ வயத்திலே நாங்க பிறக்க விரும்புறோம்னு சொன்ன உடனே கங்கை வந்து சரின்னு சொல்ற அதற்கு பிறகுதான் அவள் வந்து பாண்டவர்கள் பிறக்க காரணமான அந்த சந்திர வம்சம் இருக்கிறதல்ல அந்த சந்திர வம்சத்து ராஜாவை அவள் திருமணம் செய்து கொண்டு அஷ்டவசுக்கள் பிறக்கவும் அந்த ராஜா கல்யாணம் பண்ணிக்க வரும்பொழுதே அவள் என்ன சொல்லுவானா என்ன வந்து எந்த நிலையிலேயும் நான் யார் என்று கேட்கக்கூடாது நான் எதை செய்தாலும் ஏன் என்றும் கேட்கக்கூடாது இதுக்கு சம்மதம்னா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லுவா சரின்னு சொல்லி கல்யாணம் ஆயிடும் அதே போல குழந்தை பிறக்கும் இறந்த பிறந்த குழந்தையை கொண்டு போய் கங்கையில் போட்டு விடுவார்கள் இது ராமாயணத்தில் வருகிற முதல்ல வருகிற காட்சி தொடக்கத்தில் வருகிற காட்சி அந்த அஷ்டவசுக்கள் தான் குழந்தையாக பிறந்து இறந்து போகிறார்கள் இறுதியாக பிறப்பவர் பீஷ்மர் இதுதான் அஷ்டவசுக்களுக்கு பின்புலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய கதை நான் ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கேன் இவர்களுடைய சகோதரர் தான் வந்து பீஷ்மர் உறவு முறையில் சொல்கிறார் எட்டாவதாக இவர் பிறக்கிறார் பிறந்து அதற்கு பிறகு இவர் வந்து கல்யாணமே பண்ணிக்காமல் சகோதரர்களுக்காக வாழ்க்கையை வாழ்கிறார் மற்றவர்கள் இறந்து கங்கையில் விழுந்து இறந்து அவர்கள் எல்லோரும் வசுக்களாக திரும்ப வந்து விடுகிறார்கள் இதுதான் இந்த வசுக்களுக்கு பின்புலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புராண கதை இந்த கதையை பெரிய சொல்லிட்டு இந்த வசுக்களின் வம்சம்தான் இங்கே வங்காளத்தில் போஸ் வம்சம் என்று ஆகியிருக்கிறதுன்னு ஒரு பெரிய உண்மையை அவர்கிட்ட சொல்லவும் அந்த கப்பல் படை அதிகாரிக்கு எனக்கே இவ்வளவு இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கிறது தெரியாது நீங்க சொல்லிதான் எனக்கு தெரியும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு சந்தோஷப்படுகிறார் அதே சமயம் நேரம் ஆயிடுத்து ஆறு மணிக்குள்ள போகல அப்படின்னு சொன்னா அது வேலையே போனாலும் போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நெருக்கடி ஆனால் பெரியவர் பேசிகிட்டே இருக்கார் இறுதியாக சோதிச்சது போதும் என்பது போல் நீ எப்போ ஊருக்கு போனோம் என்று கேட்க அதை இப்போவே போனோம் எப்படி ஆறு மணிக்குள்ளே போய் அங்கே சேர போகிறேன்னு தெரியல ரொம்ப நேரம் ஆகிடுது என்று சொல்லும்போது கேஷுவலாக சிரிக்கிறார் சிரிச்சுட்டு கவலைப்படாத நீ ஆறு மணிக்குள்ளே போயிடலாம் என்கிறார் அது எப்படி அப்படின்னும் பொழுது மிகச்சரியாக சென்னையிலிருந்து ஒரு அதிகாரி வருகிறார் அவர் வந்து போர்ட்ரஸ்ட் அதாவது அந்த கப்பல் தளம் இருக்கிறது அல்லவா ஹார்பர் அது வழியாகத்தான் அவர் போகணும் அவர்கிட்ட நீ இவரை கொஞ்சம் கொண்டு போய் விடு இவர் ஆறு மணிக்குள்ள போகணும் என்று அவரிடம் சொல்ல அவரும் சரி என்று சொல்ல இவர் பெரியவர் அவர்கள் அந்த கப்பல் படை அதிகாரியிடம் இப்பொழுது நீங்கள் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லவும் அவர் தன் கார்லேயே அவரை கொண்டு வந்து விடவும் அன்றைக்கு மிகச்சரியாக ஒரு ஆறு மணிக்கெல்லாம் அவர் திரும்பி விட்டார் ஆனா அந்த அதிகாரிக்கு என்ன ஒரு வியப்பு அப்படின்னா தான் வந்து ஆறு மணிக்கெல்லாம் இங்க இருக்கணுங்கிற விஷயத்த அவர் வந்து பெரியவர்கிட்ட சொல்லல பெரியவராக தெரிந்து கொண்டு கேள்வி கேட்கிறார் அடுத்து தான் வந்து ஒரு அஷ்டவசு வம்சத்தை சார்ந்தவன் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையே அவருக்கு அன்றைக்கு தான் தெரிய வந்தது இல்லைன்னா அவருக்கு அது தெரிய வந்திருக்காது இந்த சாக்கிலே அஷ்டவசுக்கள் என்பவர்கள் யார் அப்படின்ற ஒரு உபன்யாசத்தையும் பெரியவர் அவர்கள் செய்கிறார் இது ஒரு பக்கம் அப்படின்னும் பொழுது இன்னொரு பக்கம் ஓவியர் சில்பி வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய மதுரா அங்கே கிருஷ்ண பரமாத்மா அங்க அவரோட கோவில் அது பரமாத்மாவுடைய கோவில் அங்கே போய் அந்த கோவில் அப்படியே பரமாத்மா உருவத்தோடு வரைவதற்காக இவருக்கு விருப்பம் இவர் மட்டும் தனியா போயிருக்கார் பாஷ தெரியாத ஊரு ஆனால் அங்கே அவரை வரவேற்று கொண்டு போய் காட்டி உட்கார்ந்து அவருக்கு உதவி செய்யறதுக்கு பெருசாக யாரும் இல்லை அப்போ இவர் தன்னையும் அறியாமல் இப்படி வந்து மாட்டிக்கொண்டோமே பெரியவரே நீங்கள் தான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அந்த நேரத்தில் ஒருத்தர் வரார் வந்து இவரை அழைத்து கொண்டு போய் வரைய செய்து இவருக்கு தேவையான எல்லா உதவிகளையும் அவர் செய்து கொடுக்குறார் அப்புறம் பார்த்தா யாரா வந்து இந்த கோயிலுக்குள்ள கொண்டு வந்து விட்டு எல்லாம் செய்தார்னு பார்த்தாக்கா ஆளை காணும் அப்போதான் அவருக்கு தெரிந்தது நம்முடைய பிரார்த்தனைக்கு இணங்கி பெரியவரே வந்து அந்த ஊர் பெரியவர் வடிவத்தில் நமக்கு வந்துட்டார் போல இருக்கு இல்லைன்னா இந்த ஊரில் நமக்கு இதெல்லாம் வாச்சிருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிற்பி அவர்கள் நினைத்து சிலிர்த்து போனாராம் ஆக இரண்டு பேர் ஒரு பக்கம் சில்பி 
இன்னொரு பக்கம் கப்பல் படையில் வேலை செய்கின்றவர் ரெண்டு பேருமே தங்களுடைய கஷ்டம் என்ன தங்களுடைய சிரமம் என்னங்கிறத பெரியவர்கிட்ட சொல்லலை சொல்லாமலே பெரியவர் அவர்களே தானாக தன்னுடைய தீர்க்க தரிசனத்தினாலே தெரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு எப்படி அனுகிரகம் பண்ணணுமோ அப்படி அனுகிரகம் பண்ணி அவர்களுடைய குறையை தீர்த்திருக்கிறார் இந்த அவர் அந்த குறை தீர்த்த அந்த கட்டம் இருக்கிறது அல்லவா அதை திரு உமாசங்கரன் அவர்கள் தன்னுடைய மகா பிரிவ மகிமை புத்தகத்தில் ரொம்ப அழகாக பதிவு செய்திருக்கிறார் நிறைய அனுபவங்கள் ஏராளமான அனுபவ விஷயங்களை அதில் வந்து அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான அதாவது ரசம் சொட்டும் அனுபவங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோமே அந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் அதில் ஒரு வளைகுடா அன்பர் அவர் வந்து கடல் தாண்டி சென்று அங்கே வேலை பார்த்து கை நிறைய சம்பாதியை எடுத்துக்கொண்டு பெரியவரை பார்க்க வரும் பொழுது பெரியவர் அவர்கள் அவருக்கு தீர்த்தம் தரல தேங்காய் உடைத்து அந்த இளநீரை தருகிறார் அவருக்கு எல்லாருக்கும் தீர்த்தம் கொடுத்தார் தனக்கு மட்டும் இளநீர் கொடுக்குறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய அறியாமை அதை நினைத்து மகிழ்கிறது உண்மையில் கையால் அவர்களுக்கு தீர்த்தம் கொடுக்கூடாது ஏன்னா மூன்று ஒரு பிராமணன் கடல் கடந்தால் அவன் மூன்று நாட்கள் குளிக்க முடியாது மூன்று நாட்கள் குளிக்காமல் அவன் அன்றாட கடமைகளை செய்ய முடியாது அன்றாட கடமைகளை மூன்று நாட்கள் ஒருவன் செய்ய தவறிவிட்டால் அவன் வந்து நாலாவது நாளிலிருந்து அவன் வந்து பிராமணனாக பிறந்திருந்தாலும் கூட பிராமணன் இல்லை சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது அதனால தான் பெரியவர் அவர்கள் வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போகக்கூடாது அற்புதமான விஷயத்தை இழந்து விடுவாய் அப்படின்னு சொல்றது ஆனால் அதை பற்றி கவலையே இல்லாமல் இவர்கள் இந்த பெரியவருடைய இந்த கருணை அது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக வழிகாட்டி உதவி செய்திருக்கிறது இந்த வெளிநாட்டு அன்பருக்கும் கூட அவர் என்ன பண்ணார்னா இன்றைக்கு போக்குவரத்து எல்லாம் வசதியெல்லாம் வந்தாச்சு மூணு நாள்லாம் கிடையாது மூணு மணி நேரத்தில் கூட இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு அயல் நாட்டுக்கு இலங்கைக்கு ஒரு மணி நேரத்தில் போயிடலாம் பேங்காக் பாக்கிலாம் நாலு ஐந்து மணி நேரத்துக்குள்ளே போயிடலாம் அதனால் அந்த கடமை தவறுகின்ற தன்மை கிடையாதுங்கிற காரணத்தினால இன்றைக்கு அந்த விதியை பின்பற்ற வேண்டிய தேவை இல்லைன்னு பெரியவர் பின்னால் அதை மாற்றி கொண்டிருந்து மாற்றிக்கொண்ட சம்பவங்களும் உண்டு ஆனால் ஒரு சம்பவம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சம்பவம் நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கெல்லாம் நிகழ்கின்ற ஒரு சராசரி சம்பவம் போல் இருக்காது அந்த சம்பவத்துக்குள்ளே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு உண்மையாவது இருக்கும் அது வந்து நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் தரும் அந்த வகையில் இன்றைக்கு இந்த கடல் கடந்தால் அப்படிங்கிற அந்த உண்மை என்ன அப்படிங்கிறது மட்டும் அல்ல பெரியவருடைய தீர்க்க தரிசனம் அது கப்பல் துறை அதிகாரிக்கு எப்படி வேலை செய்தது அதே போல ஓவியர் சில்பி அவர்களுக்கு யார் வந்து வழிகாட்டினார்கள் இதுக்கெல்லாமும் வந்து விடை அவரவர்கள் கற்பனையில் அவரவர்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டியதான் சுருக்கமாக சொல்லுவதானால் பெரியவருடைய பேரருள் அதுதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் வேறு இல்லை இதுதான் தொடர்ந்து நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குரு